மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது தமயந்தி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க டாக்டர் ஐயோய்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருந்தால் சிறந்தது ப்ளீஸ் அட்வைஸ் சொல்லுங்கள் ஐயோய் இன்ட்ராட்ரன் இன்சமினேஷன் அதாவது கருமுட்டைகள் வெளியாகும் போது உங்கள் கணவரோட விந்துக்களை எடுத்து நல்ல உயிரணுக்களை பிரித்தெடுத்து ஒரு சிரிஞ்சி மூல ஊசி மூலமாக ஸ்பெஷல் கத்திட்டம் மூலமாக கர்ப்பப்பைக்குள் செலுத்துவது இது ஒரு எளிமையான முறை குழந்தையின்மைக்கு ஒரு முக்கியமான அடிப்படையான ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்வது ஒரு சாதாரண ஒரு ஜஸ்ட் வி ஆர் அசிஸ்டிங் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி இயற்கையில் விந்துக்கள் கர்ப்பவாயில் விழுந்து கர்ப்பப்பைக்குள் சென்று கருமுட்டைகளை கருவாக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறு இந்த ஐஓய் முறையில் டபுள் ஆகிறது இந்த ஐஓய் முறையில் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாக இன்றும் ஐஓய் முறையாக செய்தோம்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ரேட் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட்டை அடைய முடியும் இன்றும் ஐஓய் முறைகளில் சில கவனிப்புகள் குறிப்பாக ஐஓயில் உருவாகிற க விந்தணுக்கள் நல்ல விந்தணுக்களை பிரித்தெடுத்து நல்ல முறையில் அந்த கர்ப்பப்பைக்குள் செலுத்தும் போது கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்பு இயற்கை விட கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகமாகிறது ஸோ அந்த வகையில் ஐயோ என்பது எளிமையான முறை முறையாக செய்தால் நல்ல சக்ஸஸ் கொடுக்குற முறை இதன் மூலமாக குழந்தையின்மைக்கான ஒரு முக்கிய சிகிச்சை முறையாக இருக்குது இந்த ஐயோவை செய்த பிறகு நீங்கள் என்னென்னலாம் கவனிக்கணுன்றது நிறைய நேரோட ரெண்டு மூணு கேள்வி இது ஒட்டி இருக்கிறது இதில் முக்கியமாக நான் சொல்வது என்னென்னா ஐயோ முறை மூலமாக ட்ரீட்மெண்ட் செய்த பின் நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை நீங்கள் எப்பயும் நார்மலாக எப்படி இருப்பீங்களோ அப்படி இருக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஸ்ட்டோ ஸ்பெஷல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயோ செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்றும் நான் ஐவே பண்ணி டாக்டர் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் இருக்கிறோம் நாங்கள் வந்து அம்மா வீட்டில் போய் ரெஸ்ட்டில் இருந்தேன் நடக்கலை படியேறில் இந்த மாதிரியான சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் எந்த விதத்துலேயும் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டோட சக்ஸஸ் ரேட்டை கூடுவதோ குறைப்பதோ இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக ஐவை செய்த பின் ஒரு இருபது நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதற்கு பின் நீங்கள் சாதாரணமாக எல்லா வேலைகளும் நீங்கள் எப்பயும் செய்கிற வேலைகள் எப்பயும் செய்கிற உடற்பயிற்சிகள் எப்பயும் உட்கொள்கிற உணவு எப்பயும் எடுத்துக்கொள்கிற மாத்திரைகள் இதெல்லாம் நார்மலாக எடுத்துக்கலாம் கணவன் மனைவி உறவும் இதற்கு அடுத்து நீங்கள் தொடர்ந்து இருக்கணும் இன்றும் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐவை செய்த பின் தாம்பத்தியம் இருக்கும்போது தான் ஐயோயோட சக்ஸஸ் ரேட் இன்னும் அதிகரிக்கிறது என்பதை விஞ்ஞானபூர்வமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த சிமெண்ட் செமினல் பிளாஸ்மாவோட எக்ஸ்போஷர் ஐவை கற்பூரம் இயற்கையில் பெண்களுடைய வஜனால் விழும்போது கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த வகையில் ஐவை செய்த பின் இயற்கையில் தாம்பத்திய உறவும் நீங்கள் தொடர்ந்து இருக்கலாம் ஸோ பலரும் இதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் படியேறக்கூடாது வெயிட்டு தூக்கக்கூடாது என்ற தவறான கண்ணோட்டம் இன்றும் மக்களிடையே இருக்கிறது இது ஒரு தவறான விஷயம் நீங்கள் ஐவை முடித்த பின் எப்பொழுதும் போல் நார்மலாக இருக்கலாம் உணவு வகைகள் நார்மலாக இருக்கலாம் உடற்பயிற்சி நார்மலாக செய்யலாம் படியேறலாம் ஜேர்னியை ட்ராவல் பண்ணலாம் வேலைக்கு போகலாம் வெயிட்டை தூக்கலாம் இது எந்தவித பிரச்சனை இதை பற்றி மறந்துடுங்க இந்த மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருந்தாலே சக்ஸஸ் வரும் ஒன்று இரண்டாவது ஐவை சக்ஸஸ் ரேட்டை வந்து இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்னால் அதிகரிக்க முடியாது ஐவையோட சக்ஸஸ் ரேட்டை டிசைட் பண்ணுறதே முக்கியமாக ஐந்து விஷயங்கள் முதல் விஷயம் உங்கள் கருமுட்டைகளோட குவாலிட்டி அது வெளியாகிற டைம் இரண்டாவது விந்தணுக்கள் நல்ல உயிரணுக்கள் இருக்கணும் அந்த ப்ராசஸிங் டைம் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் டைம் கரெக்டாக ஒரு நைன்டி மினிட்ஸ்குள்ளே இன்சமினேஷன் பண்ணணும் நல்ல உயிரோட்டம் உள்ள உயிரணுக்கள் இருக்கணும் மூன்றாவது இந்த முட்டை வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற அளவில் கர்ப்பப்பையோட உள் வளர்ச்சி எண்டோமெட்ரியல் ரியாக்ஷன்ஸ் சரியான முறையில் இருக்கணும் நான்காவது இந்த ஐவை பண்ணுவது சிறந்த கரெக்டான டைமில் முட்டை வெளியாகிறத அரவுண்ட் த ஓவுலேஷன் சினை முட்டைகள் வெளியாகிற டைமில் ஐவை பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகரிக்கும் ஸோ இதனால தான் நாங்கள் இப்போ எங்கள் சென்டர்லலாம் ஐவை பண்ணுவதற்கு முன்பு முட்டை வெடிப்பை சரியான முறையில் மானிட்டர் பண்ணி தான் ஒரு பெஸ்ட் ஐவை செய்யும் போது நல்ல சக்ஸஸ் ரேட் வரும் பல இடங்களில் இன்ஜெக்ஷன் போட்ட உடனே ஒரு அடுத்த நாள் ஒரு ஐவை அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு ஐவை நிறைய இடங்களில் வந்து ஐவை ரப்சராச்சா என்பதை கூட பார்ப்பது கிடையாது ஸோ முட்டைகள் வெடித்து சினைப்பையிலிருந்து முட்டை வெளியாகும் போது கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த வகையில் உங்களோட முட்டைகள் வெளியாயிருக்குதா என்பதை உறுதி செய்த பின் ஐவை செய்யும் போது க்ளோஸ் டு த டைம் ஆஃப் ஓவுலேஷன் செய்யும் போது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகுது அடுத்தது செய்கிற முறை அதற்கு யூஸ் பண்ணுற கத்தீட்டர்ஸ் ஸோ பல நேரங்களில் சின்ன சின்ன சென்டர்ஸில
இதனால் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் டெஃபினட்டாக சாதாரண கத்தீட்டர் விட இந்த கத்தீட்டர் மூலமாக விந்தணுக்களை செலுத்தும் போது சக்ஸஸ் ரேட்டு அதிகரிக்கும் ஸோ இதுதான் முக்கியமே தவிர நீங்கள் ஐஓஐ பண்ண பிறகு ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எந்த விதத்திலும் தேவை இல்லை